ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சேனல் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேக்ட்ரைஸ் த ஃபாலோயிங் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ட்வெண்ட்டி செவன் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒய் க்யூப் இப்போ நம்ம இதை எப்படி பண்ணணும்னா ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணணும் ஸோ பார்த்தாலே தெரியுது இது வந்து ஏ க்யூப் ப்ளஸ் பி க்யூப் அப்படிங்கிற ஃபார்மில் இருக்குது சரிங்களா இப்போ ஏ க்யூப் ப்ளஸ் பி க்யூப் அப்படிங்கிற ஃபார்மில் இருக்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நம்ம கொண்டு வரணும் ஏ ப்ளேஸில் என்ன பி ப்ளேஸில் என்ன நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா ஸோ இப்போ கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி செவன் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் வை க்யூப்னு இருக்கு இல்லையா இப்போ இதை என்ன பண்ணணும்னா ஏ க்யூப் பி க்யூப்னு கொண்டு வரணும் அதாவது இதை வந்து நம்ம ஏ க்யூபாகவும் இதை வந்து பி க்யூபாகவும் நம்ம எழுதணும் எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா அதாவது எக்ஸுக்கு ஏற்கனவே க்யூப் இருக்குது இப்போ இதுக்கு க்யூப் வரணும் அதுக்குன்னு ட்வெண்ட்டி செவனுக்கு க்யூப்னு போட்டுக்கக்கூடாது எந்த நம்பரை எந்த த்ரீ நம்பரை சேம் நம்பரை த்ரீ டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் ட்வெண்ட்டி செவன் வருதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு என்ன பண்ணிடலான்னா எல் பண்ணிடலாம் ஸோ எல் பண்ணும்போது த்ரீ நைன் சார் ட்வெண்ட்டி செவன் வரும் மறுபடியும் த்ரீ த்ரீ சார் நைன் வரும் மறுபடியும் த்ரீ ஒன் சார் த்ரீ அதாவது த்ரீ க்யூப் எக்ஸ் க்யூப்னு இதை எழுதலாம்னு அர்த்தம் சரிங்களா ஸோ அதே மாதிரி ப்ளஸ் இங்கே ப்ளஸ் இருக்குல்ல அதனால் ப்ளஸ் போட்டுக்கணும் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதே மாதிரி எல் கண்டுபிடிச்சா ஃபைவ் க்யூப் வரும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரும் மறுபடியும் ஃபைவ் ஃபைவ் சார் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் ஸோ ஃபைவ் க்யூப் ஒய் க்யூப்னு கிடைக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ அதை நம்ம எப்படி ரீரைட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா த்ரீ க்யூப் எக்ஸ் க்யூப் தனித்தனியாக க்யூப் இருக்கிறதுனால நம்ம ஹோல் க்யூப்னு போட்டுக்கிறோம் அதே மாதிரி ஃபைவ் ஒய் த ஹோல் க்யூப்னு போட்டுக்கிறோம் சரிங்களா இப்போ நம்ம வந்து இதுக்கு ஃபார்முலா எடுத்துடும் ஃபார்முலா என்னது ஏ க்யூப் ப்ளஸ் பி க்யூப் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி இன்டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இந்த ஃபார்முலா வந்து அப்ளை பண்ண போகிறோம் இப்போ இங்கே இது தான் ஏ ஏ இருக்க இடத்துல இங்கே என்ன இருக்குன்னா த்ரீ எக்ஸ் அப்படியே இதோட கம்பேர் பண்ணணும் பி இருக்க இடத்துல இங்கே என்ன இருக்குன்னா ஃபைவ் ஒய் சரிங்களா இப்போ இதுக்கு நம்ம ஆன்சர் எழுத போகிறோம் ஓகே ஸோ த்ரீ எக்ஸ் த ஹோல் க்யூப் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஒய் த ஹோல் க்யூபை எப்படி எழுதலான்னா ஏ ப்ளஸ் பி அதாவது த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஒய் ஏ இருக்க இடத்துல இந்த ஃபார்முலா நம்ம போடுறோம் ஏ இருக்க இடத்துலலாம் த்ரீ எக்ஸ் பி இருக்க இடத்துலலாம் ஃபைவ் ஒய் போடுறோம் ஓகே த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஒய் இன்டு ஏ ஸ்கொயர் அப்போ ஏ க்கு மேலே என்ன வரும் த்ரீ எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் தான் போடணும் ஏன்னா இங்கே ரெண்டு டேர்ம்ஸ் இருக்கு இல்லையா அப்போ அந்த ஸ்கொயர் வந்து த்ரீக்கும் எடுக்கணும் எக்ஸுக்கும் எடுக்கணும் ஓகே இப்படி போட்டுறக்கூடாது இதோட மீனிங் என்னென்னா ஸ்கொயர் வந்து எக்ஸுக்கு மட்டும்தான் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஓகே இப்போ ஸ்கொய் இப்படி போட்டால் தான் ஸ்கொயர் வந்து த்ரீக்கும் இருக்கும்னு அர்த்தம் மைனஸ் ஏபி ஏபினா ஏ இன்டு பி இப்போ த்ரீ எக்ஸ் இன்டு ஃபைவ் ஒய்னு அர்த்தம் ஓகே நெக்ஸ்ட் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர்னா ஃபைவ் ஒய் த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு இங்கே க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஒய் இன்டு த்ரீ ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ என்ன வரும் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ணால் நைன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபைவ் ஜார் ஃபிஃப்டீன் எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஃபைவ் எஸ் ஸ்கொயர் பண்ணால் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஒய் ஸ்கொயர் அவ்வளோதான் ஸோ ட்வெண்ட்டி செவன் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி ஒன் ட்வெண்ட்டி நம்ம எப்படி ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ணணும் ஃபேக்ட்ரைசேஷன்னா ப்ராடக்டாக எழுதுறது சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு சம் பாருங்கள் 216 ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் எம் க்யூப் மைனஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி த்ரீ என் க்யூப் இப்போ அதே மாதிரி இதே கொண்டு வரணும் நீங்கள் ப்ளஸ் இங்கே மைனஸ் ஃபார்ம் அவ்வளோ தான் இப்போ அதே மாதிரி டூ ஒன் சிக்ஸை நம்ம எந்த மூணு சேம் நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணால் டூ ஒன் சிக்ஸ் அதாவது க்யூப் ரூட் கண்டுபிடிக்கணும்னு அர்த்தம் இப்போ இது பெரிய நம்பராக இருக்குல்ல அதுக்கு என்ன பண்ணிருங்கன்னா எல் கண்டுபிடிங்க எப்பயும் போல் ஓகே ஸோ இது டூ டேபிளில் போகும் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட் வருமா மறுபடியும் வந்து டூ டேபிள் ஃபிஃப்டி ஃபோர் வருமா மறுபடியும் டூ டேபிள் ட்வெண்ட்டி செவன் வருமா இப்போ அடுத்து த்ரீ டேபிள் த்ரீ நைன் சார் அடுத்து த்ரீ டேபிள் த்ரீ த்ரீ சார் த்ரீ டேபிள் ஒன் சார் க்யூப் ரூட் மறந்துடாதீங்க க்யூப் ரூட் சரிங்களா மூணு சேம் நம்பரை பேர் பண்ணணும் இந்த மூணு சேம் நம்பரை பேர் பண்ணி இதுக்கு ஒரு டூ இதுக்கு ஒரு த்ரீ அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணி வரது தான் இதுன்னு அர்த்தம் அப்போ என்ன அர்த்தம் ட
செவன் சார் நைன் சார் சிக்ஸ்டி த்ரீ அவ்வளோதான் செவன் டேபிளில் தான் இது போகுது ஸோ இது மூணுமே ஒரே செவன் தான் சேம் செவன் அப்போ செவன் கியூப்னு அர்த்தம் செவன் கியூ என் கியூப் புரியுதுங்களா ஸோ இப்போ இது எப்படி எழுதலாம் சிக்ஸ் எம் த ஹோல் கியூ மைனஸ் செவன் எம் த ஹோல் கியூ இப்போ ஃபார்ம்லாம் அப்ளை பண்ணணும் ஃபார்ம்லாம் என்னது இங்கே வந்து ஏ கியூப் மைனஸ் பி கியூப் ஃபார்ம்லாம் அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஏ கியூப் மைனஸ் பி கியூப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ மைனஸ் பி இன்டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இப்போ இது அப்படியே இதோட கம்பேர் பண்ணலாம் ஏ இருக்க இடத்துல சிக்ஸ் எம் இருக்குது பி இருக்க இடத்துல செவன் என் இருக்குது ஏ இருக்க இடத்துல சிக்ஸ் எம் பி இருக்க இடத்துல செவன் என் சரிங்களா இப்போ நெக்ஸ்ட் இப்போ இங்கே அப்படியே இதை அப்ளை பண்ணணும் இது அப்படியே இங்கே அப்ளை பண்ணணும் என்ன வரும் ஏ மைனஸ் பி இப்போ என்ன வரும் சிக்ஸ் எம் மைனஸ் செவன் என் ஏ மைனஸ் பி இன்டு ஏ ஸ்கொயர் அப்போ ஏ ஸ்கொயருங்கிற பட்சத்தில் சிக்ஸ் எம் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ பி ப்ளஸ் ஏ இன்டு பி அப்போ சிக்ஸ் எம் இன்டு செவன் என் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர்னா செவன் என் த ஹோல் ஸ்கொயர் அந்த ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணதுனால இங்கே க்ளோஸ் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த ஸ்கொயரை ரிமூவ் பண்ணி எழுதுகிறோம் ஸோ சிக்ஸ் எம் மைனஸ் செவன் என் இன்டு சிக்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ணால் தேர்ட்டி சிக்ஸ் எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் செவன் சார் ஃபார்ட்டி டூ எம்என் ப்ளஸ் செவன் ஸ்கொயர் பண்ணால் ஃபார்ட்டி நைன் என் ஸ்கொயர் அவ்வளோதான் ஸோ டூ டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் எம் க்யூப் மைனஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி த்ரீ என் க்யூபை நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி எழுதிட்டோம் புரியுதுங்களா இப்போ நெக்ஸ்ட் சம் பார்த்தீங்கன்னா டூ எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் ஒய் க்யூப் அப்படின்னு இருக்குது டூ எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் ஒய் க்யூப் இப்போ இதை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இங்கே க்யூப் இருக்குது இங்கே க்யூப் இல்லையே அப்போ என்ன அர்த்தம்னா இங்கே ஏதோ காமன் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் காமனை ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து வெளியே எடுக்கிறோம் ஓகே என்ன காமன் பார்த்தீங்கன்னா டூ சிக்ஸ்டீனில் டூ காமனாக இருக்குது இது ரெண்டுமே டூ டேபிளில் காமன் அப்படிங்கிறதுனா என்னதுன்னா அந்த நம்பரால் இதை டிவைட் பண்ணுறதுக்கு சமம் ஸோ இங்கே டூவால் இது டிவைட் ஆகும் இங்கே டூவால் டிவைட் பண்ணால் இங்கே எயிட் வரும் இப்போ டூ காமன் அடுத்து இங்கே எக்ஸ் பவர் ஃபோர் இருக்குது இங்கே எக்ஸ் இருக்குது அப்போ எக்ஸ் காமன் டூ எக்ஸ் வெளியே காமனாக எடுத்துட்டோம் டூ எக்ஸ் வெளியே காமனாக எடுத்ததுக்கப்புறம் இங்கே பேலன்ஸ் என்ன இருக்குன்னா எக்ஸ் க்யூ மைனஸ் இது எயிட்டால் டி எயிட்டாக வரும் டூவால் டிவைட் பண்ணால் எயிட் வரும் எயிட்டு எக்ஸ் வெளியே போயிடுச்சு மீதி இருக்கிறது ஒய் க்யூ புரியுதுங்களா இப்போ இந்த டூ எக்ஸை என்ன பண்ணணும்னா அப்படியே தான் வச்சுக்கணும் இப்போ இதை அந்த ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணோம் ஏ க்யூப் மைனஸ் பி க்யூப் அப்போ எயிட்டை வந்து டூ க்யூப்னு எழுதுவோம் டூ க்யூ ஒய் க்யூப் புரியுதுங்களா மறுபடியும் என்ன ஆகும் டூ எக்ஸ் இன்டூ எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் டூ க்யூப் ஒய் க்யூபை டூ ஒய் த ஹோல் க்யூப்னு எழுதலாம் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து ஃபார்மில் அதே ஃபார்மில் தான் அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஏ க்யூப் மைனஸ் பி க்யூப் ஈக்குவல் டூ ஏ மைனஸ் பி இன்டூ a ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அது அப்படியே இதோட கம்பேர் பண்ணுங்கள் ஏ இருக்க இடத்துல எக்ஸுனும் பி இருக்க இடத்துல டூ ஒய்னும் அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ இங்கே அப்படியே அப்ளை பண்ணால் என்ன வரும்னா இந்த டூ எக்ஸை அப்படியே வச்சுக்கணும் ஓகே டூ எக்ஸ் இன்டூ ஏ மைனஸ் பி இப்போ என்ன வரும் எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒய் எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒய் இன்டூ ஏ ஸ்கொயர் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏபி a இன்டு பி அப்போ எக்ஸ் இன்டு டூ ஒய் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்போ டூ ஒய் த ஹோல் ஸ்கொயர் இப்போ நெக்ஸ்ட் டூ எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒய் இன்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் டூ எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் டூ ஸ்கொயர் பண்ணால் ஃபோர் ஒய் ஸ்கொயர் அவ்வளோதான் இது அப்படியே தான் விட்டுணும் இதுதான் ஆன்சர் ஸோ டூ எக்ஸ் இன்டூ எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒய் இன்டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் ஸ்கொயர் தான் இதோட ஆன்சர் ஓகே சம் ஈஸி தான் ஒரே ஃபார்மில் தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ புரிஞ்சுதுங்களா இந்த சம்மு நெக்ஸ்ட் சம் பாருங்கள் எயிட் எக்ஸ் க்யூ ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி செவன் ஒய் க்யூ ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இசட் க்யூ மைனஸ் செவன்டி டூ எக்ஸ் ஒய் இசட் இப்போ இது என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஒரு தனியாக ஒரு ஃபார்முலாவே இருக்குது அந்த ஃபார்முலா தான் நம்ம வந்து இங்கே அப்ளை பண்ண போகிறோம் என்ன ஃபார்முலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ க்யூ ப்ளஸ் பி க்யூ
a square plus b square plus c square minus a b minus b c minus c a. Okay. Now, we will apply the formula. That is the left hand side of the formula. We will apply the right hand side of the formula. That is the a, b, c. We will rewrite the formula. 8x cube plus 27y cube plus 64z cube minus 72xy z. This is the same thing. This is the same thing. A cube. Now, we will apply the 2q x cube plus b cube 27 every other than 3 cube y cube plus 64 of the 4 cube and 4 cube z cube minus if you have a corona 72 x y z up there which clock okay so we will rewrite 2 cube x cube 2 x the whole cube plus 3 cube y cube 3 y the whole cube plus 4 is at the y cube, whole cube, minus, இது என்ன அருத்தோனா, 3 a, b, c இருக்கியா, இது நம் எப்படுதோ போரும், 3 into, a என்னது, 2x, 2x into, b, b என்னது, 3y into, c என்னது, 4 is at, இது எல்லாத்தி multiply பின் இது வருதான் பார்க்கும், 2 2s are 4, 4 3s are 12, 4 3s are 12, 12 into 4 வந்து 72 வருதா 12 into 4 பருங்க இல்லியே 48 தன வருது 3 a b c 2 x into 3 y into 4 is it 3 2s are 6 6 3s are 18 லையா சாரி 18 into 4 இப்பு 4 3s are 12 2 balance 1 4 1s are 4 4 8 are 32 2 balance 3 4 1s are 72 வந்திருச்சு அதாவது இந்த formula படிது எடுதுனா இது வாரணம் கட்ட வருது 3 2s are 6 6 3s are 18 sorry 18 into 4 வந்து 72 x y z வந்திர்ச்சி எல்லாமே அப்பே left hand side of the formula வா நம்ப உருவார்க்கிட்டோம் இப்பு right hand side of the formula எடுதப் போரும் a இருக்கிடத்தில் 2x எடுதப் போரும் b இருக்கிடத்தில் 3y எடுதப் போரும் z c இருக்கிடத்தில் 4 z எடுதப் போரும் இந்த formula Healthy 4z minus ca 4z into 2x okay இப்பது எல்லத்தி multiply பண்ணாம் போரும் 2x plus 3y plus 4z into இதல்லது bracket remove பண்ணாம் போரும் 2 square பண்ணா 4x square plus 3y square நா 9y square plus 4 square பண்ணா 16z square minus 2 3s are 6 xy minus 3 4s are 12 yz minus 4 2s are 8 ezx அவளுதாம். ரம்ப சம்பல் சம்தலாம். ezx x z இப்படி வண்ணால் எடுக்கிறேன். okay. ரம்ப சம்பல் சம்தலாம். அனா வந்து என்ன formula அப்படின் நம்மது கண்டு பிடிக்கிறது ரும்ப ரும்ப important. அது மட்டும் தான் நீங்கள் வந்து கொஞ்சும் try பாரக்கம். மத்தப்படி வந்து ரம்ப சம்பல் formula வந்து நம்ம தரவார்ந்தாம் அட்டும் நான் factorize பண்ணம் முடியும். இது வந்து factorization using identities. இன்னு நரைய இருக்கு factorizationல வந்து quadratic polynomials factorize பண்டுது இருக்கு இன்னு நரைய இருக்கு factorizationல சரிங்களா? சோ கண்டிபா இந்த சம் நல்லா உங்களுக்கு clear understand ஐருக்கும் நனிக்கிறேன். So thank you so much for watching students. Bye-bye.